Итак, друзья мои, наконец-то это свершилось. Разработчики мода Millennium Dawn выпустили один из своих масштабнейших апдейтов. Самым важным, но далеко не единственным, стал реворк России. В моем прошлом видео вы могли самолично лицезреть, сколь много было переработано. В частности, в России было добавлено какое-то космическое количество путей и различных вариаций развития событий. На дворе 1 января 2000 года. И ровно один день назад Борис Хельцин сообщил народу России о том, что он уходит в отца. Ставку. Новое тысячелетие Россия встретила глобальными переменами, начиная от смены главы государства и заканчивая приоритетами внутренней политики. В марте 2000 года в России прошли досрочные выборы президента, на которых, набрав 52% голосов, победил Владимир Владимирович Путин. В Приднестровской Молдавской республике тут же был установлен марионеточный режим. Однако до полного воссоединения наследия Российской империи было еще далеко. Глупо отрицать, что на рубеже 2000-х Россия была в тяжелом положении. Пьяница Ельцин практически полностью развалил страну и не мог эффективно управлять ей. Распад СССР, распуск Верховного Совета, Чеченская кампания, долги, деноминация и дефолт 1995-го. Все это легло на плечи русского народа и разрушило надежды на светлое будущее. Недавно Россия выбрала президента, с которым она войдет в новое третье тысячелетие. После лихих 90-х в стране появился спрос на твердого и сильного лидера. Были надежды, что после реформ наконец-то наступит улучшение жизни. Этот элементарный порядок был установлен и дело было в Путине. Он быстро завоевал популярность после ситуации с Белым домом. И в результате многочисленных разногласий в российском обществе к власти наконец пришел политик, который смог консолидировать вокруг себя противоборствующие стороны и создать новую политическую систему. Чеченская кампания не обещала быть легкой прогулкой. Однако теперь у России было три союзника – армия, флот и Рамзан Кадыров. С тяжелыми кровопролитными боями нам удалось взять Грозный. Победа в этом противостоянии показала сильные и слабые стороны нашей страны. Однако доминирование на международной арене пока что можно было только мечтать. У поддерживающего нас режима появилась своя собственная небольшая ветка фокусов. И после того, как Чечня закончит свое восстановление, мы сможем реинтегрировать ее в состав России. В результате абсолютно непродуктивной работы Ельцина Россия оказалась практически под полным контролем олигархов. Для того, чтобы эффективно руководить страной, нам придется сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Во всяком случае, мы будем вынуждены подыгрывать им до той поры, пока они не ослабнут. Да уж, олигархи времени зря не теряют и тут же выдвигают нам свои требования. И да, это рандомный чертовски неприятный ивент, который окончательно убивает нашу экономику. Но делать нечего, да и деваться-то особо некуда, все мы плывем в одной лодке. К сожалению, так сложилось, что у нас полностью заморозилась ветка строительства. Но это дело временное, совсем скоро мы наведем здесь порядок. Пока государь планирует экономические реформы, мы усилим влияние в Абхазии и Казахстане. Ну а вот и ивент, посвященный дню выборов. 150 политки на дороге не валяются и в ближайшее время будут инвестированы в окружающие нас страны. Эх, в это дивное время даже Соединенные Штаты инвестируют в нашу страну. Мы, однако же, только поддержим данное начинание, поскольку нам нужны средства для того, чтобы успокоить московских олигархов. А вот еще одна приятная новость. Наконец нам удалось получить контроль над Абхазией. Следующий шаг на пути к реализации нашего дерзкого плана станет получение контроля над Казахстаном и Финляндией. Собственно, план, как говорится, простой. Выбираем понравившуюся карту прошлого, будь то Советский Союз или Российская Империя, и пытаемся повторить ее лучшую зарисовку в современных реалиях. Попутно, естественно, проводим экспансионную денежно-кредитную политику. Оздоравливать экономику нужно быстро, при этом принимая наиболее рациональные решения. К сожалению, растущая коррупция по-прежнему сковывает нам руки. Благо хотя бы спиток фабрик подбросили. Хотя пока что меня не отпускает ощущение того, что мы играем за какой-нибудь не особо развитый Бангладеш. Кстати говоря, мы тут немного пересмотрели наши геополитические стандарты и приняли довольно непростое решение, решив, что лояльный союзник в Прибалтике на данный момент нам немного важнее, чем Финляндия. 
Собственно, вообще-то было бы неплохо установить дружеские режимы во всех постсоветских странах, однако на данный момент это не представляется возможным ввиду ограниченного количества ресурсов. Следовательно, нам необходимо как можно быстрее найти иностранных инвесторов. Потенциально на данный момент имеется 15 стран, которые могли бы вложиться в нашу экономику. Ну, либо кто-то из них мог бы помочь с реализацией российских ресурсов и энергоносителей на рынке. Преимущественно, разумеется, на европейском. Да, пока что мы вынуждены нужны налаживать с Европой тесные экономические связи. По крайней мере, до той поры, пока они не попадут к нам в вассальную зависимость. Кстати говоря, 15% влияния на Финляндию было бы также неплохо реализовать. Но сначала закончим с Казахстаном, ему вроде бы как недолго осталось. 16% влияния в стране мы как-нибудь добьем. В то же время Сирия просит инвестировать в них значительную часть нашего бюджета. И хоть в наша экономика по-прежнему пребывает в достаточно плачевном состоянии, было бы неплохо установить контроль над этим государством. Как минимум по той простой причине, что Сирия может открыть второй фронт в случае войны с Турцией. Ну а нашу любимую Hearts of Iron 4, а также ворох дополнений к ней можно купить на Case for Games. Case for Games это русскоязычная поддержка 24 на 7, более 300 методов оплаты, в том числе для пользователей из России и Беларуси. На площадке уже присутствует около 50 тысяч товаров и 150 тысяч офферов, а верификация на получение роли продавца займет всего 5 минут. Регистрация проходит всего 2 клика, а вы сами выбираете у кого покупать, ориентируясь на рейтинг отзывы и цены продавца. Благодаря большому количеству методов оплаты у вас никогда не будет проблем с оформлением вашей покупки. А по промокоду Маловар вы получите приятную скидку в 10%. Сами понимаете, 10% на дороге не валяются, а сэкономил значит заработал. Ссылочки как обычно в описании. С Сирией на данном моменте разобрались. Это довольно перспективная страна, которую не стоит упускать. С стимулированием экономики закончили. Самое время за Лукойлом. А тут еще и Югославия мечтает набрать кредитов по самые не балуйся. Вон у них как батька приуныл. Интересно это из-за того, что у страны непомерные долги, 47% влияния приходится на Россию, или от того, что выборы в сентябре 2001-го. Как бы то ни было, в ближайшее время там воцарится мир и порядок. Ведь скоро не только Югославия, но и весь мир начнет понимать по-русски. С Лукойлом разобрались, теперь пришла пора Газпрома. Ведь теперь это несостоятельная компания без способных руководителей. А нам крайне важно удерживать контроль над этой структурой, ведь это может помочь нам в борьбе с российскими олигархами. Наша нефтяная отрасль в настоящее время контролируется различными предприятиями и сторонами. Если мы хотим взять олигархов за жабры, нам сначала стоит заставить их работать вместе и повысить эффективность добычи нефти. Роснефть отправляет оферту своему основному конкуренту, офшорной компании ТНК. Это полностью противоречит правилам свободного рынка, но выгодно правительству. Должны ли мы одобрить это слияние? Разумеется, благосостояние государства для нас должно быть на первом месте. Печать поставлена, все бумаги подписаны, а это значит, что мы можем двигаться дальше. При Ельцине Россия стала крупнейшим мафиозным государством в мире. И, разумеется, наибольший вклад в экономическое безумие 90-х годов внесли олигархи. Чтобы этого больше не повторялось, нужно показать им, кто в доме хозяин. Тем временем мы закончили увеличивать влияние в Латвии, однако пока что переворот в этой стране не представляется возможным. Да и потребует он значительных политических затрат. Следовательно, имеет смысл переключиться на Сирию которая уже в ближайшее время сможет стать нашей марионеткой. Казахстан отчаянно сопротивляется наращиванию нашего влияния, однако от судьбы не уйдешь. Кстати говоря, прекрасные новости из Украины. Займы, которые мы предоставляем этой стране, позволяют нам генерировать достаточно большое количество полит власти. И благодаря огромному вливанию той самой политки, мы получаем возможность создать марионеточное правительство в Казахстане. Эх, как же все-таки приятно объявить о том, что наша страна снова в седле мирового масштаба. День директора крупнейшего частного СМИ России НТВ Владимира Гусинского заподозрили в крупном мошенничестве и арестовали. Однако он намеревается продать весь свой медиахолдинг правительству и покинуть страну. Должны ли мы пойти на эту сделку? На самом деле выбор достаточно неочевидный. Пожалуй, мы примем его предложение, ведь наращивание стабильности – это определенно ключ к светлому будущему. 
Арктические регионы содержат просто огромные запасы природного газа. Необходимо как можно быстрее начать их разведку и добычу. Таким образом мы сможем стать по-настоящему энергетически независимыми. Что касается фабрик для производства других фабрик, то здесь мы практически заполнили одну производственную линию. Лично я считаю, что после того, как мы с вами достигнем количества в 15 фабрик, мы начнем понемногу повышать налоги, для того, чтобы наш бюджет стал хоть сколько-нибудь профицитным. В то же время наша экономика продолжает расти, мы переходим к быстрому росту, и это неплохой такой звоночек. Что касается геополитики, то, по-моему, ситуация на мировой карте несколько воодушевляет. Тем временем Ходорковский с двухлетним опережением объявляет о том, что Юка соединяется с нефтью, создав нефтяную компанию с запасами, равными запасам западных нефтяных транснациональных корпораций. Но власть имущие решают, что он не будет этим заниматься, сфабриковав обвинения в коррупции и неуплате налогов. Газпром собирается совершить покупку крупной нефтяной компании Романа Абрамовича Сибнефть. Это серьезная угроза рыночной свободе в нашей стране, но это действительно хорошая новость для наших государственных корпораций. Должны ли мы это утверждать? Утверждаю, что наконец-то вся Сибнефть наша. С ростом обвинений в коррупции и уклонения от уплаты налогов возрастает вероятность того, что Михаил Ходорковский будет осужден и проиграет. Однако по факту он проиграл, потеряв возможность слияния своей корпорации с Сибнефтью. При должном уровне контроля он мог бы превратиться в неплохого марионеточного политика. Однако должны ли мы с вами рисковать? Ставки слишком высоки, однако мы попробуем поиграть через пряник. А если он не поймет по-хорошему, что ж, его ждет учить туда его. Самое время немного увеличить добычу полезных ископаемых. К тому же наш самый влиятельный оппонент в лице Соединенных Штатов Америки планирует кампанию в Ираке. Пока что мы не могли бы безболезненно помешать ему. Однако, если противник надумает действовать дальше, то у нас есть своя контрмера в лице Сирии. Это, возможно, и Иран потянется, осознав неизбежную вовлеченность в предстоящий конфликт. Что ж, менее чем за два года мы добились достойных результатов. Самое время начать эпоху путинизма. Развязать себе руки и продолжить действовать согласно намеченному плану. Кстати говоря, что там под юбкой в Прибалтике? Кажется, мы давненько не развязывали прокси -воина. Да и европейским партнерам стоит показать, что им стоит уважать суверенитет постсоветских государств. Это, как говорится, дело семейное. Разумеется, мы направим пророссийскому правительству всеобъемлющую помощь и поддержку. Однако они тут вроде бы как сами неплохо справляются. Получается, нам остается лишь нарастить необходимый уровень влияния. Небольшие денежные вливания в Норникеле окупятся сполна. А ресурсы нам с вами сейчас ой как понадобятся. Ведь помимо Латвии мы продолжаем активную работу на севере. Как нельзя, кстати, еще и Куба просит у нас достаточно большие займы, которые больно ударят по нашей экономике, но мы просто не вправе отказать. Кто знает, возможно, в будущем нам снова придется разместить ракеты у нашего верного союзника. Итак, настала очередь переворота в Финляндии. Знаковый момент для всего нашего государства. У нас с финами достаточно богатая история, в которой хватало как черных, так и белых полос. Однако сейчас у нас появляется верный шанс получить в этом регионе союзника. Переворот ожидаемо увенчался успехом. Инвестируем некоторое количество средств из бюджета в Росатом, и как результат получаем достаточно большое количество политвласти в купе с ускоренными исследованиями. Интересно, а когда это мы превратились в мирового банкира? Уже и Афганистан направляет свою делегацию за займами. Зачем бросить денег, если можно просто стать частью Российской Федерации? М -м, благо у нас тут довольно неплохой уровень влияния. Хотя пытаться контролировать кладбище империи это достаточно спорный момент. С другой стороны, мы могли бы хотя бы попробовать, когда более перспективные цели закончатся. Но пока что нас ждет Украина в нашем великом альянсе. Приятно определенно. Альянс, созданный Владимиром Путиным, лишь крепчает на зависть нашим врагам. Что ж, есть определенные проблемы. Выборы в Финляндии прошли не по плану. Это значит, что нам стоит начать готовить переворот. Но хотя бы в Латвии нам с вами удалось достичь определенных успехов. Но с Эстонией будет гораздо сложнее, поэтому со временем мы с вами просто отправимся на юг. 
И как же вовремя мы завершаем фокус Росатомом? Нет, ну теперь мы с вами просто обязаны начать нашу маленькую победоносную войну. 49% влияния в новой стране это, конечно же, печалит. Однако у нас есть возможность как вливать достаточное количество полит власти, так и предоставлять денежные субсидии. Так что думаю, что в случае победы в гражданской войне нам не составит труда создать здесь марионеточный режим. И кто знает, возможно, опираясь на поддержку силовиков, мы сможем действовать гораздо более увереннее. Наконец, первая дивизия в составе экспедиционного корпуса прибыла в расположение союзной финской части. Вообще, по большей части мы планируем совершить дерзкий маневр прямиком к столице неприятеля. И теперь, когда в нашем распоряжении уже целую две дивизии, это кажется вполне достижимой затеей. Разумеется, мы не сможем полноценно контролировать всю линию фронта, однако изредно попортить жизнь противнику мы просто обязаны. К тому же пока что он не проявляет ровным счетом никакого интереса к возврату утерянных территорий. Самое время привести к действию редакцию номер 6. Это закон, который дает правительству полное право и полномочия следить за всеми коммуникациями внутри страны. Как говорится, Скайнет уже на подходе и буквально в каждом доме. Хорошая новость для нашей экономики, ведь она крепчает день ото дня. Наконец, в Россию ждет настоящий экономический бум. Надолго ли? Лишь время покажет. Но этого времени вполне должно хватить для того, чтобы закончить операцию в Финляндии. Да, последнее время шла с переменным успехом, периодически склоняясь в нашу пользу, но сейчас мы заняли достаточно выгодные позиции и постепенно выдавливаем противника из ключевых точек. Тем временем мы продолжаем поддерживать наши наукообразующие предприятия. Пришла пора высвободить энергию атома в полном объеме. Что же, помимо Прибалтики и Финнов, у нас появилась новая цель. Добить необходимый уровень влияния в Кубе просто жизненно необходимо. Ну и, собственно, по всем признакам, наша компания Финляндии подходит к логическому завершению. Западная и наиболее густонаселенная часть страны под нашим контролем. Белый флаг, кровь ушла из вены, вот это вот все. По влиянию имеем уже практически 80% и всего лишь пару десятых отделяет нас от доминирования в регионе. Да все-таки, знаете, не сказать, что с Финляндией было прям-таки просто. Немного не успели до выборов, проиграли с геополитической точки зрения, однако одержали победу на поле брани и просто выцарапали победу у Альянса. И блок НАТО потерял верного и преданного союзника раз и навсегда. Если так пойдет и дальше, то однополярному миру однозначно придет конец. Самое время обратить свой взор на европейские страны, ведь наша компания только начинается. Не забудьте написать в комментариях, за какую еще страну вы бы хотели, чтобы мы с вами поиграли в следующий раз. Лайки и комменты позволяют продвигать это видео в том, что мотивирует меня выпускать прохождение чаще, поэтому не пренебрегайте этому. Не забывайте про мой ламповый дискорд и вкладку сообщества, а если есть желание, то по ссылочкам в описании можно поддержать мое творчество на дальнейшем на Лёрце Бусте. Как всегда, благодарю всех и каждого за просмотр, всех обнял, до новых встреч, пока, ребята!